வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ராதிகா பாலா நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி கான்டென்ட் சேனல் ஸோ இதில் வந்து ட்ராவல் ரெசிபி அப்புறம் வந்து ஆன்மீகம் எல்லாமே நம்ம பதிவு போட்டிருக்கோம் ஸோ புதுசாக பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்டு பார்த்தவங்க எல்லோரும் லைக் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களுக்கு என்னுடைய எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வரப்போகிற முதல் சூரிய கிரகணத்தை பற்றி பேச போகிறோம் நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இந்த கிரகணம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருபத்தி ஒன்று ஜூன் அன்றைக்கி காத்தால் பத்து டென் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ கிரகணம்னால எல்லோருக்கும் ரொம்ப பயம் வரும் என்ன பண்ணுறது எப்போ சாப்பிட்றது இப்போ சாப்பிட சாப்பிடலாமா அந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வரும் நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நான் இந்த பதிவில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் வேர்ஷன் கிரகணத்தை பற்றி சொல்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறோம் எங்கள் பாட்டி தாத்தா அந்த மாதிரி சொன்னது என்னங்கிறத உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்பர் ஒன் வந்து கிரகணம் போது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அண்டு கிரகணம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இவ்வளோ மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற ஒரு விதிமுறை இருக்குது நம்ம முன்னோர்கள் வந்து எப்போவுமே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஆன்மீகமும் அறிவியலும் என்றைக்கும் கை கோத்துட்டு போகாது ஸோ அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுதுன்னா சூரிய கிரகணத்துக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் முன்னாடி நம்ம சாப்பிட்ருக்கணும் அதே மாதிரி சந்திர கிரகணம்னா ஒம்பது மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் இது வந்து நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லை ஸோ அதுக்கு என்ன ஒரு எல்லாத்துக்குமே ஒரு தளர்வுகள் இருக்குது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மினிமம் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகுது கேப் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் இப்போ பத்தே காலுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா நீங்கள் ஒரு ஏழு ஏழரைக்குள்ளே உங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது ஸோ அது கூட வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஏன் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கிரகண நேரத்தில் வர அந்த கதிர்வீச்சுகள் வந்து நம்ம டைஜஷன் அதாவது செரிமானத்துக்கு தொந்தரவு கொடுக்கும் அதனால் நம்ம அந்த டைமில் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ட்டுன்னு ஸோ ஏதாவது லைட்டாக நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா இட்லி இடியாப்பம் அந்த மாதிரி ஸ்டீம்டு ஃபுட் ஏதாவது சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு அது செரிமானமாயிடும் அதனால் கிரகணம் டைமில் எந்த ஒரு தொந்தரவும் இருக்காது சப்போஸ் வயிற்றில் வயசானவங்க இருக்காங்க சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்க ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் இருக்காங்க இவங்களுக்கு ஏதாவது நடுவில் சாப்பிடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஃப்ரூட் ஜூஸ் பழம் அந்த மாதிரி சாப்பிடலாம் எங்கள் தாத்தா பாட்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தண்ணியில் வந்து துளசி போட்டிருப்பாங்க அவங்க மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்றதுனால துளசி தண்ணி குடிப்பாங்க ஸோ அதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சு குடிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து சமையல் நீங்கள் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாத்திரம் பண்ணுங்க சமைச்சு வச்சு வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாதாரணமாகவே வந்து அந்த கிரகணம் டைமில் வர அந்த கதிர்வீச்சுகள் வந்து சாப்பாடில் பாக்டீரியாஸ் அந்த மாதிரிலாம் வரதுக்கு சான்சஸ் உண்டு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு தான் வந்து நம்ம தர்பையை யூஸ் பண்ணுவாங்க லைக் வந்து நிறைய பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி சில பேர் அப்படி சொன்னாங்கன்னா தர்பை புல் போடலாம் அதில் அது தவிர நம்ம வீட்டில் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற அரிசி பருப்பு புளி அதிலலாம் போடுற பழக்கம் உண்டு நானே சின்ன வயசில் எங்கள் அம்மா சொல்லி நாங்கள் போட்டிருக்கோம் இப்போவும் பண்ணுறோம் எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் ஸோ தர்பை புல் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து துளசி இலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தர்பையும் இல்லை துளசி இலையும் இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு வழி இருக்குது அது என்னென்னா கல் உப்பு கல் உப்புக்கு வந்து இந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுற ஒரு சக்தி இருக்குது ஸோ உங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன கிளாஸ் பவுலு இல்லை ஏதாவது ஒரு கப்பில் வந்து உப்பு கல் உப்பை வச்சு கார்னர்ஸில் வச்சுட்டிங்கன்னா கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து தண்ணியில் நம்ம கரைச்சி விட்டுடலாம் ஸோ அது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு வழிமுறை இருக்குது பண்ணலாம் ஸோ இது செய்யக்கூடாதது அதே மாதிரி வந்து கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் சமையல் பண்ணணும் அதனால் முதலையே பிளான் பண்ணிவிடுங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை வருதுன்னா சாட்டர்டேவே நீங்கள் முடிந்த வரைக்கும் இரவு எதுவும் மீஞ்சு போகாத மாதிரி சமையல் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இது சாப்பாட்டு விஷயத்தில் இது ஒன்று சொல்லுவாங்க அண்டு இது கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன்மீகத்தில் அவங்க முன்னோர்கள் சொன்னதை வந்து ஒரு அளவுக்கு வந்து நம்ம சயின்டிஃபிக்காகவும் அக்செப்ட் பண்ணிடுறாங்க இந்த டைஜஸ்ட் டைஜஸ்ட் ஆகாது இந்த மாதிரி சாப்பாடு செரிமானமாகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம்தான் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் பற்றி பேச்சு வரச்சு வீட்டில் வந்து ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் இருந்தால் கண்டிப
அது நிறைவு ஆனதுக்கு அப்புறமும் குளிப்பாங்க இதெல்லாம் சமுதிரத்துக்கு போய் பண்ணுவாங்க இப்போ சமுதிரத்துக்கெல்லாம் போக முடியாது வீட்டில் அட்லீஸ்ட் கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் இது இது வந்து ஒரு ஈஸியான விஷயந்தான் அந்த ஒரு நாள் கண்டிப்பாக நம்ம கடைபிடிக்கிறதுல தவறு ஒன்றும் இல்லை நன்மை தான் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன தான் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரகணம் நேரம் வந்து விட்டுடாதீங்க நான் ஏற்கனவே என்னுடைய ஒரு முன்பதிவில் ஒன்று போட்டிருக்கேன் மைத்ர நேரம் பற்றி அந்த நேரத்தை விட்டுடாதீங்கன்னு சொன்ன மாதிரி இந்த கிரகணம் நேரத்தை நம்ம விட்டுடக்கூடாது கிரகண நேரத்தையும் விடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன்னா அந்த நேரத்தில் தான் நம்மளுடைய மனம் உடல் ஆத்மா இது எல்லாம் ஒரே நேர்கோட்டில் வர நேரம் தான் அந்த கிரகண நேரம் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் தியானம் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த தியானம் பண்ணுறது உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த கடவுளையும் நீங்கள் வேண்டிக்கலாம் ஸ்லோகம் சொல்லணும் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் ஸ்லோகம் சொல்ல தெரியலைனா நான் அன்னிக்கு கூட சொன்ன மாதிரி பிரதோஷ வழிபாட்டில் சொன்ன மாதிரி ஓம் நம்ம சிவாய சொல்லலாம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஓம் நாராயணா சொல்லிக்கலாம் இல்லை ஓ அந்த தியானம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா எங்கள் தாத்தா சொல்லுவார் மூணு ஜென்மம் விடாமல் ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி தியானம் தெய்வ வழிபாடெல்லாம் செஞ்சால் எவ்வளோ புண்ணியம் கிடைக்குமோ அது எல்லாமே அந்த கிரகண நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரமோ மூணு மணி நேரத்தில் நீங்கள் அதை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மூணு ஜென்மத்துக்குள்ளே நீங்கள் செஞ்சு வரக்கூடிய பலனை அந்த ஒரே நாளில் அந்த மூணு வேலை மூணு மணி நேரத்துலேயும் ரெண்டு மணி நேரத்துலேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை நம்ம செய்யலாம் இதனால் வந்து நீங்கள் எப்படியும் வெளியில் போக போகிறது இல்லை ஸோ வீட்டில் இருந்து நிம்மதியாக நம்ம தியானம் பண்ணலாம் அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் எல்லோருடைய பிரார்த்தனைக்கும் கண்டிப்பாக பலன் இருக்கும் கூட்டு பிரார்த்தனைக்கு எப்போவுமே பலன் இருக்கும் ஸோ இது தாங்க கிரகணத்தை பற்றி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண நினைத்த விஷயங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த கிரகணத்தை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு என்ன விட இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாம் கிரகணத்தில் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கலாம் உங்களுக்கு ஸோ வேறு ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்